Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, ennyien, és egy ilyen nagyon izgalmas, hát experimentális projektnek fogjuk alávetni magunkat. Kíváncsi vagyok, mert nekem is egy önismereti óra lesz az, ami most előttünk el, mert nem szoktam ilyen hát reggel szembesülni ezekkel a, ezekkel a showkészekkel, jelen esetben forwarddal. Ezek általában mindig úgy kerülnek megrendezésre, hogy késő délután, este, van, amikor ilyen hajnalba hajló időszakban, és pont ebből kifolyólag ezek ilyen, hát ilyen hordalékként hozzápagukkal a napnak az összes problémáját, akkor már késő van, fáradt az ember, terítődött a munkával, meg stb. És mindig van bennem egy kis félsz, hogy egyébként megfelelően reagálunk-e ezekre a bejelentésekre, nem csak mi, hanem hogy mindenki és pont emiatt mindig van bennem egy kis, kis megbánás másnap, hogy mennyire volt őszintének, mindenképpen őszinte, csak mennyire volt helyén való az, ahogyan az ember kezelte a dolgokat. De lehet, hogy ehhez képest egy ilyen paradigmaváltó élmény lesz az, hogy így reggel, hogy áll hozzá az ember a dolgokhoz, csak mondjuk aki engem mondjuk közelebbről ismer, az talán tudja, hogy én nálam a, a napindítás, a reggel, az mindig egy ilyen aknás terület. Tehát én tipikusan egy nagyon lassan ébredő ember vagyok, tehát amikor nekem még volt, hogy fogalmazzak, rendes civil foglalkozásom, akkor is igyekeztem a munkakezdés előtt jóval, jóval korábban beérni, és ezt sokan buz, ilyen buzgálkodásnak, meg buzgó mócsingoskodásnak be tudták be. Nem, akkor még kávéztam, tehát akkor az az volt, hogy bementem, leültem, akkor még nem volt bent senki, ébredeztem, töltöttem magamba a kávét, amire elrajtol a munka, akkor addigra már úgy nagyjából magamhoz tudjak térni. Nagyon-nagyon lassan ébredek, és szerintem nem is nagyon fog ez már változni. A lényeg az, hogy tegnap lement a Ubisoft Forward, és bejelentettek valószínűleg elég sok mindent. Én nem néztem az eseményt, ehelyett elmentünk Adrival moziba, megnéztük a Galaxis őrzői harmadik részét, ő még nem látta. Én most néztem meg másodjára, és még mindig azt tartom, hogy nem csak a Marvel éra egyik legjobb filmje, de Marvel-en kívül is egy kifejezetten értékes és, és igényes alkotás. Vannak gyerekbetegségei, de hát nagyságrendileg sem annyi, mint a Marvel filmeknek úgy általában szokott. Ö- nem láttam a sót, éppen ezért nem is néztem vissza, és próbáltam is elkerülni az összes létező információt és bejelentést ezzel kapcsolatban. Nem akartam látni, hogy mire került itt sor. Nyilván nem nagy meglepetés, gondolom, hogy Assassin's Creed az lesz. Meg nem tudtam elkerülni, de görgeti ember a Facebookot, és láttam, hogy a Pandoráról volt valami az Avatar játékról, de nem láttam, hogy mi. Nem láttam gameplayt, nem láttam screenshotot, nem láttam az égvilágon semmit, úgyhogy az a nagy ötletem támad, hogy ezt most elkezdjük szépen megnézni, többek között ezért is kezdtünk egy nagyon picit erőbb, előbb, és akkor megpróbálok itt reagálni ezekre a bejelentésekre folyamatában. Úgyhogy mondjuk megállítjuk a, az anyagot ott, ahol lehet, és egy pár szóban akkor megpróbálom kifejteni a, a véleményemet. Ehhez a GameSpotnak a rögzített anyagát fogom használni, nem azért, mert a ubisoft t magában nem találtam meg, hanem azért, mert a ubisoft egy egyfelől nincsen beszakaszolva, másrészt egy órával hosszabb, mint a, ami a GameSpot-on fönt van, és amennyire belenéztem, azért, mert a Prisó az ömlesztve rajta van ezen az anyagon, nekem meg nem volt kedvem ki mazsolázni, hogy meddig tart a Prisó, és honnan kezdődik maga a Forward, mert nem akartam elszpoilerezni az égvilágon semmit sem. Kapszlok nagyon szépen, köszi. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy ne is szarozzunk sokat, hanem repüljünk rá a témára, és remélem, hogy... Hát le, igazából reméljük, hogy jó lesz. Nagy igényeim nincsenek. Lássuk, hogy miről, miről van szó. Hang, halljátok rendesen? Ubisoft game. Massive. The Star Wars játék? Nem. Avatar. Hát akkor kicsit fura a felbontás valamiért. Miért ilyen? Nem, pedig ez pedig full hd van. Ez miért szakadt ennyire? Ez 
I was trained in their ways, their technology, their weapons, things that a Na'vi should not know. And then one day, they left. Hell's Gate is under attack. Evacuate now. Kill all the Na'vi children. But before they did, our teacher saved us and put us to sleep. This is your only chance to survive. Until one day, I awoke. Is that like something that's not good? And I was free. No. Let me have a few seconds. Free to decide who I was going to be. Wow. Free to discover what I was meant to do. Now you see what they kept you from. Your true home. Who the saw got this buzzer? Now Pandora is under attack again. Don't let the Na'vi get in our way. Get rid of them. And I have a choice to make. I choose to protect my home. Tegnap is ilyen volt, az faszom. Az ott Phil Spencer volt? Hi there everyone, I'm Jim Cameron, the creator of Avatar and Avatar The Way of Water. In developing both of these films, I set out to imagine another world, a world as rich and complex as our own. And we wanted the audience to feel as though they were really on Pandora to dream with their eyes wide open and to explore this world with our characters. And it's always been our vision to embrace technology to allow us to find new ways outside the cinema to immerse people in this world. Our friends at Ubisoft share the same ambition and the team at Massive have been pushing the boundaries of what's possible in games to bring a new corner of Pandora to life. So with Avatar Frontiers of Pandora, our creative team at Lightstorm has been able to share their insights with Massive's talented team, who are experts in creating living, open worlds. Together, we'll be able to bring players to the western frontier with new environments, new flora and fauna, new characters, and an original story that coexists with the events of the Avatar films. We can't wait for you to join this. Hát mondjuk azért hozzátennem, hogy ez az original story, ez mondjuk pont nem jött le nekem ebből a trailerből. Nekem ez úgy tűnt, hogy ez pontosan ugyanarról fog szólni, mint az első avatar, de ne legyen igazam. Adventure, and we look forward to welcoming you back to the world of Avatar once again. Dingfeld, and as the game director, I'm proud to be representing the team behind Avatar Frontiers of Pandora today, and excited to share a sneak peek of what we've been working on. In this all-new story, you'll set out on a journey of discovery to unravel the mysteries of your past, learn what it means to be Navi, and explore new parts of Pandora on land or together with your trusted banshee in the air. Our ambition is to create a playground where curiosity is rewarded. This tangible, Fura, first-person experience 
will allow you to closely connect to a beautiful open world, touch and interact with it, using your size, your superhuman strength, and your natural agility to gain the upper hand. As the Navi say, Sivako, let's rise to the challenge on December 7th. Until then, we're delighted Mi to be December 7 so you lose yourselves in the beauty and the danger of the Western frontier. Thank you. Várjuk, várjuk, ez idén jön. Welcome to Avatar Frontiers of Pandora, a first-person action-adventure game that invites you to explore the engaging world of Avatar in an immersive open-world experience. And I'm excited to reveal what's waiting for you on Pandora. The story of our game begins when the RDA expands their operations to the Western Frontier. John Mercer, one of the leaders of the RDA abduct you and other Navi children from your home to teach you the ways of humans, hoping to mold you and turn you against your own people. Aha. But his plan yeah, is it interrupted is. Mm -hmm. by the Battle of the Hallelujah Mountains, and you are put into emergency cryosleep. Man, when you awaken, to show me, I think 15 years later, you are a stranger in your birthplace. Knowing the dangers posed by the RDA, you set out to take them down and look to secure the help of other Navi clans. Initially, you're perceived as an outsider, so you have to reconnect with your lost Navi heritage to gain their trust. On your adventure, you'll find your own path as you discover what it means to be Navi. You'll explore new regions of Pandora, each with their own unique biomes. As nagyon nem néz ki rosszul. It's a lush rainforest brimming with life and dense vegetation in the shade of awe-inspiring floating mountains. This is the home of the Aranahe, a clan of peaceful weavers who will guide you on your first hunt and on your first flight. The Aranahe will show you the Avatar talap borultált, a szerintem annak ez se fog tetszeni. With your very own Ikram. The Ikram is a devoted companion that you can name, feed and customize. Experiment with acrobatics and feel a rush of adrenaline as you dive from the sky and explore the open world of Pandora from the air. If you travel north, you'll get to the upper plains, an expansive grassland filled with contrasts and open views as far as the eye can see. The nomadic Seswa clan live here in symbiosis with gigantic beasts called Sakru. Earn the clan's trust, and they will teach you the art of riding dire horses. And further west, the mysterious clouded forest, where hidden in the mist, nothing is as it seems. Here lives the Kamatiri, a clan of healers with their own dark reasons to stay hidden. RDA operations are threatening the balance of Pandora. They built facilities of all sizes to exploit resources at any cost, spreading devastating pollution. In the process, animals are hurt and poached. You'll need to stop the RDA from ravaging your home, and when you are ready, you will take the fight to them. You want to say As a child of two worlds, you can learn to master multiple combat styles. Your powerful instincts allow you to get an overview of the battlefield, mark your enemies and identify weak points. Traditional Navi weapons are versatile and precise. You can use the longbow to hit long-range targets or the staff sling to set up traps. For a more explosive approach, you can leverage your human training and go for the blast of an assault rifle, a shotgun, or go bigger with the occasional rocket launcher. On foot, you can also rely on your incredible strength <laughs> to take down the the clouds, your Ikran will help you in aerial combat against the RDA. Destroying RDA facilities will have a tangible impact on your world. With the pollution removed, 
Pandora Heals. You'll be able to harvest the best quality material again and craft better gear and weapons. Mm -hmm. You will also find ingredients to cook and make meals to get stronger. As you keep discovering what it truly means to become Navi, you'll improve your skills by connecting to Ewa through the Tarshu plant and learn from the memories of your ancestors. Skill upgrades can improve many aspects of your character, such as your natural agility to move through the world, your stealth approach when hunting or fighting, or the handling of your weapons and mounts. Avatar Frontiers of Pandora is a captivating action-adventure game designed to maximize the power of new-gen consoles and PC. You will be able to play the full story campaign in single player or with a friend online in two player co op. Ezt fogjuk tudni két fős kóban. Become Navi and take down the RDA to protect Pandora. Hoppá, hoppá. Hát, vagy csak egy gondolat erejéig, egyelőre nagyon úgy fest, hogy a Ubisoftnak a masszív az egyetlen olyan csapata, akire tényleg bizalommal ö, oda lehet adni egy komolyabb projektet. A, a Frontiers of Pandora engem megvet kilóra. Tehát valami hasonló, olyasféle bizalmat érzek ezzel a játékkal kapcsolatban, ami például a Starfield messze nem tudott bennem kiváltani. Ez, ez érdekel. Egyébként fogunk majd pénteken a reflektorban beszélni a Starfieldről, mert azóta kiderült, hogy tényleg 30 FPS-es lokkot fog kapni, és a Bethesda közben kitalálta, hogy azért van erre szükség, mert így tudják majd biztosítani a tökéletes játékélményt. Haladjunk. Let's go, chat. Let's get it, baby. Na kurva anyád vagy te. Another gun? Is it a gun? No. Another one. This feels great. You're all. I got two. Oh my. It's the plan. Oh! The kill streak! I'm going crazy! I'm going to make this mode! I should do it. What the? Yeah, that's why I'm this thing. I This game's fun, man. I don't. This game's great. I'm missing critical damage. What about you? So I just, I'm so excited about this game in general. I mean, I love like the pacing of the game, though. I think like it, it all just works. You know what I mean? Yes, let me some air buzz, man. Yeah. This is the finest typical shot I had taken. I'm gonna show you what I'm talking about. My name is Mark Rubin, uh, executive producer on X Defiant. Uh, what you just saw was a collection of live clips and reactions from players streaming our game during our closed beta test in April. Uh, and we've been absolutely overwhelmed by the amazing response to our game from players all over the world. Now, live service one not has really been the core of this game's development. And we've had 28 public tests so far with the recent closed beta being the largest, and of course, the first with no NDA. And throughout all of these tests, we've done our best to listen and respond to the feedback of players. 
So thank you so much to the more than one and a half million players who have participated in those tests and the countless creators and streamers who shared their footage and feedback about X Defiant. Now we're ready to look towards the future. We are currently planning But before we do that, we will be holding another test to address some of the feedback from the closed beta. This open session will be available to everyone on PC, PS5, and Xbox Series X and S from June 21st to June 23rd. This is a short test, but we are opening it to everyone to get as much feedback as possible on our new netcode, our controller tuning, and of course, to stress out the servers as much as possible. So if you have not played X Defiant yet, this is your chance. But let's ja, talk ja, about played. what's going to happen when we launch later this summer. We will start with a six-week preseason that will have all of our launch content with 14 maps, five factions, 24 weapons, and much, much more. We then move into our year one content schedule, which is packed with some really exciting content. Azért ezt a tartalmat úgy példák, példaként vehetni nagyon sok mindenki, egyébként a Call of Duty is. Tehát azt jól láttam, várjál már egy pillanatra, tekerjük már vissza csak egy gondolat erejéig, hogy... Pálljunk itt meg egy percre. Tehát ezt ha jól látom, akkor 14 mappal fog elindulni, 10 aréna, 24 fegyver, 5 frakcióval. Hát, most nem azért mondom, de ez így konkrétan elcsomagolja a kodot. Például. Pazd meg, ez, ez azért úgy... Ez úgy... Rendben van. We then move into our year one content schedule, which is packed with some really exciting content with four brand new meta changing factions each with unique characters and skills 12 new weapons and 12 new maps that's one new map every month all inspired by ubisoft's amazing worlds and i think you may really be surprised at where we go year one is really going to have a lot of great gameplay content all focused on creating a fun arcade fps experience and we are committed to staying true to our community and to strive to make X Defiant the best place to compete and have fun. Now, it's been quite the journey to get to this point. So thank you again to all of the players that supported X Defiant so far. And for everyone who hasn't yet had the chance, we hope to see you in game soon. Thank you. Meg vagyok lepve. Na, pop! Ez az a szar, amit mutogattak az Xbox-nál is. Ez a Prince design nekem valahogy fura. Olyan, mint egy kosárlapta csapatból szedtek volna össze. Ez valami Marvel játék?
Várjál, ezt a Lost Crown-t nyomadták a... az Xbox-nál is. Hi everyone! It's so exciting to be with you today. Fú, ez azért fura. Uh, in 1989, I discovered a great... Ez a játék azért körökkel jobban nézett ki, amikor az Xbox-nál mutogatták. Tehát játék közben ez sokkal olyan, olyan, olyan Prince of persia Itt ezekkel a falakon átdobott herceggel, meg közelről, ahogy látod, hogy milyen maga a karakter design, meg, meg ezekkel a Kardal lesújta az 5 méter magasból, és egy ilyen robbaná, ro, ilyen, ilyen kék tűzgömb jön létre. Tehát nekem ez így vagy kurvára nem a Prince of Persia-t adja, hanem valami, valami Marvel játékot, de mindegy. Time has come to open a new chapter and to journey in legendary Persia, in an era where the laws of mortals were ruled by the laws of gods. You are Sargon, a fearless sword prodigy, the youngest member of a squad of seven elite warriors, the immortals. One night, Prince Hassan, so heir to the throne, is abducted and taken to her hostile and cursed land, Mount Calf. You and your brothers in arms are sent on a rescue mission to save Prince Hassan. However, this assignment will cast you straight into the lion's den. And it is here that you, Sargon, and the whole kingdom must prepare to face the greatest threat of your lives. This is your story. In Mount Calf, your destiny awaits. Gameplay. When entering Mount Kaf, your mission is clear. Find Prince Hassan and bring him back to Persepolis. However, Mount Kaf becomes a prison full of hostile inhabitants. Now separated from your allies, you discover mm -hmm. a grand citadel full of mysteries where time flows differently. What is this sorcery? The past coexists with the future. In this cursed land, exploration is everything. This is a semi-open world that delivers new secrets as you find new powers. But to reach new areas, you have to master your skills and your sense of timing. A trademark of Prince of Persia. During this epic journey, you won't be the only one trapped in Mount Kaf. For us, this that's it. Blacksmith to the gods. Some dwellers are willing to help you, while others are more reluctant. What the fuck are you? Is a sort man like no other. Let's go to the test mode. He is a fierce warrior. He is a fierce warrior. He is ruthless and extremely skillful on the battlefield. Fueled by anger, he constantly puts his life on the line to perform the devastating attacks. Time powers are back. But this time... What the hell was that? Not only in your hands. To face such a challenge, you must turn a new side of these time powers. Oh! Gravity. What that is? By combining all these skills together, you can express your creativity to solve Mankav's mysteries 
and execute brutal combos in epic combat. Tossz, jól látom, hogy az ellenfélnek nincsen HP csíkja. Lehet, a mozgásából kell majd kitalálni, hogy... Hogy el? Wow. No csak. Mondjuk ezt nem tudom, mit a Ubisoft Origin Original, de... De oké. Okay. I'd like to thank Mentrix, who composed the in-game music you are just listening to. And of course, my fantastic team at Ubisoft Montpellier. We cannot wait for you to get your hands on the game. It releases on January 18, 2024 on all platforms. Thank you and enjoy the rest of the show. Oké, okay, az van, hogy eddig ez a műsor, ez e, tényleg inasba húzta az egész eddigi mm, showkészeket, tehát eddig a pontig. De egy minden estől, tehát PlayStation, Summer Game Fest, Xbox showcase, tehát mindent. Eddig ez korva feszesnek tűnik. Nagyon kíváncsi vagyok a hátra lévő szakaszra. Ez egy tök faszak is. Kíváncsi leszek, hogy mennyiért fogják adni. Mert nem tudom, mondtam ennek, nektek, hogy az Immortals, tudjátok, az Electronic arts az a kurva vagyok is originális játéka, amit tök úgy néz ki, mintha a bályosokat keverték volna öm, a, a, az Evav-dal. Na, az 70 dollárért lesz kapható. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a Prince of Persia, a Lost Crown, az mennyiért kedve majd végül a polcokra. Blood Dragon. Hi. My name is Adi Shankar. I'm a TV and movie producer. You may know me from the Castlevania animated series on Netflix. Or one of my fan fiction shorts on YouTube. Seven years ago, I got a call from Ubisoft offering me the opportunity to adapt one of their uh, very, very, very serious franchises into an anime. But instead, I came back to them with a crazy concept inspired by the, the mood of Far Cry 3 Blood Dragon. Yeah. <laughs> This concept used Ubisoft's vast library of characters and remixed them into one delirious anime series that would become this love letter to the 90s. Or at least how I remember the 90s. <laughs> and to my absolute surprise, Ubisoft said no. <laughs> Just kidding. They said yes. That's why I'm up here. Come on. This is the story of how the first anime series by Ubisoft was born. Captain Laser Hawk. A Blood Dragon remix. This show is many things. It's violent. It's a dystopian fiction in the spirit of the works of Aldous Huxley. It's a spoof. It's a satire. It's dark comedy. It's a love story. And as a descendant of Indian mystics, yeah, I can tell you it's the most philosophically conscious show <laughs> you've watched in a long time. The yeah, series was picked up by Netflix. Videos. It was animated by the renegade genius pirates at Bobby Pill's studio. And today, I'm very happy to announce that barring an apocalypse, which, which may happen, it will be released worldwide later this year. And that's not all. I'm even more excited to share with you an action-packed, Easter egg-filled teaser trailer right now. You 
want to be entertained, don't change the channel. Don't change the channel. Lehet én vagyok az egyetlen, de jobban örültem volna egy Blood Dragon 2-nek. Na, jön az új annó, vagy régi annó, 1800 annó. Ja nem, ez csak egy montás. A Rocksmith-szel mi van? Azt szupportálják még? Sziasztok! Ült mindenkinek, aki most csatlakozik be! Hát erre, hogy négetű szükség nem volt, de... Rebid játék? A DLC jön a Sparks of Hope-hoz. Na, a Crew 2? Crew motor, nem, Crew 2, Crew motor fest. Erről plegykáltak olyat, hogy a korábbi állásaidat vagy autógyűjteményedet át fogod tudni mozgatni. De valami ilyesmiről volt szó. Kicsit elhúzzuk ezt a dolgot. Ha esetleg beszarnáltak a só alatt, mint amit ígért az Xbox. Millions of thrill seekers, just like you, are enjoying, playing, eager to see what's next. I am Stefan Bure, creative director 
of the crew. Oh. Thanks. <laughs> <laughs> hey. Today, at last, it is my pleasure to introduce the future of the crew, Murder First, our own new take on the action-driving gender, a celebration for car lovers to share and experience car culture fantasy on the beautiful island of Oahu. Tudjátok mi az, ami nekem nagyon érdekes ezen a mostani konferencián? Valahogy ezek a, ezek a vezetők, kreatívok, mert hogy általában ezek a, a, akik elfoglalják a színpadot és beszélnek a játékaikról, nem érzem azt, hogy muszájból lennének kint. Tehát nem, nem az látszik rajtuk, hogy kimentek, ledarálják a kötelezőt, hanem mintha, mintha olyan emberek lennének, akikben van valami érdeklődés a projekt iránt, amivel foglalkoznak. És igen, az sem ront az összképen, hogy a játékok, amiket eddig fel, elkezdtek bemutatni, mindegyikből van gameplay trailer, és mindegyikhez kaptunk eddig dátumot. De alatt így kéne kinézni egy showkésznek, és nem úgy, vagy, vagy egy, egy, egy prezentációnak, és nem úgy, hogy figyelj, mondok valamit, dolgozunk egy játékon, kurva jó, kurva jó lesz, hidd el, kurva jó lesz, majd valamikor megjelenik, izgatott vagy már mi. Igen, na még van hat ilyen bejelentésünk, hogy majd valami lesz valamikor. Anyát picsel. Így kéne kinézzen igazából, a Jubi barom jól csinálja. In a way, no matter how you enjoy cars and driving on your own or with your crew, Motorfest has something for everyone. Motorfest your portal to a medley of high-octane experiences. You choose how you like to have fun with your cars. This is what Motorfest playlists are all about. Playlists are truly at the heart of Motorfest. Want to immerse yourself in the most exciting worlds of car culture? Yeah. <laughs> yeah. Dive into the legacy of the world's most influential automakers. Kurvára nem érdekelnek a crew játékok, de esküszöm, ez, ez most valamiért hype vagyok. Light up the night street racing scene, Japanese style. Unleash the cutting edge power of electric supercars. And this is just a taste. For the first time ever, we leave the US mainland behind. Our festival has landed in one of the most breathtaking and vibrant places on Earth, Oahu. Let's find out why Oahu is the perfect playground for driving fun. Race through the city street of Honolulu. Barrel up. Black ash covered slopes. Adventure deep into lush rainforest. Van egy kis Forza Horizon vibe a dolognak. At sunset with your friends. Nem is kicsi. Opportunities for fun and challenges are endless. A unique playground like this goes for a profusion of vehicles. Choose and customize your ride with one of the most diverse lineups ever. From past, present. Tehát jövőben be lehet kéne töltenem ezeket a videókat. Recognize the latest from Lamborghini? I think so, yeah, I know. You are as thrilled as I am to get behind the wheel of this beauty. Hey, some of you have spent a lot of energy building the perfect vehicle collection in the Crew 2. In a few weeks, you will be able to import your vehicle collection into the Crew Motorfest for free. Ah, ez az, amit korábban mondtak. 
Hogy az ilyen custom verdeket be lehet majd hozni a motorfestbe. Thousands of players have tested the game and given us priceless feedback through the Insider program. Join the party, register now for a close beta and share with the world your experience in July. From the entire team at Ubisoft, I vote over. Mahalo. Thank you. Welcome to Motorfest! Enjoy the ride! Van egy adag alázat, ami így sugárzik a, a színpadról. Abszolút nem láttam ezt jönni ezen a konferencián. Ö, körülbelül két lépés választott, hogy konkrétan, mint játékos elkezdjek meghatódni azon, amit a Ubisoft most csinál. Ö, nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy, hogy tiszteletet látok egy stúdiótól a munkája iránt, és a játékosok felé, és ennyire látványos, szimpadias gesztus, de a szónak a abszolút pozitív és, és elegáns értelmében. Marhára nem voltam felkészülve, hogy ezt pont a Ubisoft-tól fogom megkapni. Fura. Mondjuk annyit azért hozzátennék, hogy ez a crew, azért nem, <coughs> ez a crew motorfest, azért nem igazán tűnik crew játéknak. Tehát a, a crew korábban pont az volt bennük az izgalmas, aztán mindent kevertek, az összes létező járművel lehetett egymással baromkodni. Itt ez sokkal inkább úgy tűnik, hogy ez, ez egy Horizon játék lesz, csak elhasználják hozzá a crew-nak a nevét, ami nem feltétlenül baj egyébként. Csak gondoltam, ezt így beszúrom így a prezentációba. Szeptember 14. Meg itt van egy dátumunk. Na, Assassin's Creed. Mirás. Nem. Ez a VRS Assassin's Creed. Ez biztos nem így fog működni.
Ha valaki kíváncsi arra, hogy ez az Assassin's Creed VR játékmenet mi az alapvető probléma, akkor ajánlom figyelmébe a hasonlóan ambiciózus VR projektet, a Horizon Call of the mountain Annak az irányítása mindent elárul arról, hogy egy, egy olyan játékmenetet, mint ami az Assassin's Creed-ben van, a falon futással, az ilyen kiálló cölöpökön, meg farudakon átrohanással, meg a magasból leszúrsz valakit, aztán hirtelen váltasz vala, másik irányba, és lövöldözöl valaki másra, hogy ezt, ezt, ennek miért nem szabad felülni egy ilyen egyébként nagyon hangulatos trélerrel kapcsolatban. Kíváncsi leszek, hogy mit mond róla a srác, de azért én nem, nem javasolnám senkinek sem, hogy felüljön a hype vonatra ez alapján, a trailer alapján. I hope you enjoyed that first look at this exciting new way to play Assassin's Creed. Coming to MetaQuest this holiday, Assassin's Creed Nexus will push the boundaries of VR and let you become the assassin. You will feel what it means to parkour, fight, and be stealthy in new memories from three legendary assassins, Ezio, Cassandra, and Connor. I cannot wait to see our players feel the thrill of virtual reality in the Assassin's Creed universe. But there is more. Nexus is not the only game that will offer new ways to play Assassin's Creed. Assassin's Creed Codename Jade is our first open world RPG game on mobile. It will take you to ancient China in a time of intrigue and conspiracy. In this brand new adventure, you'll experience the iconic Assassin's Creed gameplay for free, anywhere, anytime. I am glad to announce that you can register now for the upcoming beta. Here's a glimpse of what you can expect. Most már tanácsos lenne fejben, hogy összeraknom magamban a Assassin's Creed játékokat, hogy kapásból tudjam, hogy az AC Jade az a kínai, a Nexus az a VR, a Mirage az az, az a baktadi settingű. And mistakes. To illuminate and hold their stories to the light for all to see. That inheritance of knowledge helps to guide and shape our future. Now it's your time to build on those foundations and rise to even greater heights. To step out of the shadows and into a vast world to make your own legacy. Hát ez egy totál más játékmenetű ezt a Creed-nek tűnik, mint amit eddig megszokhattunk. Várj, jól láttam, hogy ez mobilra jön csak? We've all been waiting for this moment. Assassin's Creed Mirage is a very special game. Designed as a homage to the first titles of the series, that many of us fell in love with. Coming October 12th, Assassin's Creed Mirage takes the franchise back to its roots. Sarah, our narrative director for the game, will come on stage to tell you more about Basim and his journey. But before that, let's watch our story trailer. <laughs> Basim, the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. The feathers of the heron were dipped in the blood of the targets. The feathers forge our paths, remind us of who we are, 
who we can be. The Order has held dominion over men and their oh. empires for centuries. The hangot, madam. Strike quickly and end this. Swallow your questions. Serve without complaint. Who is she to tell you when to strike? Everything you do serves the hidden ones. That is a strange kind of freedom. You are not the first to walk the shadows broken. Pour your pain into the Brotherhood. We are messengers of justice. And not the final judges. He knows not what he is. Have you not wondered that's your nature? Ez meglepően rendben van. Na, fél tanulj, így néz ki egy normális konferencia. Csak hogy súlyos bicsom a látottakat, a jelek szerint a Ubisoft az összes fontosabb franchise-szát kihozza. Az összes fontosabb franchise kap egy folytatást, gameplayt és megjelenési dátumot. Nem akarok újjal mutogatni az égvilágon senkire, csak gondoltam ezt így hozzáteszem a látottakhoz. Ugye Margóra, csendben, átlátszó tintával. What does it mean to be free? What must be sacrificed in the quest for freedom and justice the hidden ones fiercely pursue? How can you find your path and fulfill your destiny when you don't know who you really are? As he grows from street thief to master assassin, Basim thinks he has found a sense of purpose as a hidden one, working in the dark to serve the light. But his nightmarish visions keep haunting him, leading to more questions with no answer. In Baghdad, seeking the truth comes with a price. The capital of the Abbasid Empire, one of the richest, most diverse and most advanced cities in the world, is at a turning point of its history. Unrest is growing, seeding a revolution against corruption and arbitrary justice, an uprising that will turn the tides of history and change the lives of everyone. Childhood friends, fellow hidden ones, as well as newly <coughs> formed allies and enemies will shape Basim's adventure. But his horrific visions are the face of a struggle that he can only handle alone. There is a lot to look forward to in Assassin's Creed Mirage, And the best way to make you understand our unique Back to the Roots experience is to show you the game. In the following gameplay walkthrough, we meet Basim right after the assassination of his first main target, as he reports back to Roshan in Harbiya's Assassin Bureau. Enjoy. Jól lehet kergetni struccokat. Mondjuk sokat segítene, hogyha nem ilyen 480p-s minőségben lehetne látni ezt a gameplayt, hanem normálisban. Get in the way! 
Alhamdulillah, a first of many achievements to come, Basim. We should only hope. There's still much work to do. quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in three districts that are most unassuming. Ebed and Rebecca have arrived from Alamut and set off to El Abyssia and Garch. I will make my way to Sharqia shortly. And I will join Rebecca in Karch, where corruption is as common as the arid air. See Abu Jafar about some things he's been working on. Jafar. Then come find us. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. Resourceful as always. My thanks, Abu Jafar. Hmm, it has for a good attention. Lehet lopni, lehet kifejezetten ölni. És akkor ott vannak ilyen feladatok, hogy ne, ne szenvedj el sérülést, meg ilyenek. Nem tudom, ezt, ezt nem, nem figyeltem meg, hogy ez csak a küldetés volt, vagy csak bónuszok a küldetéshez. This is the place. What do you see, Enkidu? Jó, hát ez a standard, az a szinszkrítes. Let us reconsider the approach. Jó, hát itt a szénabálába ugrálásunk 15 méter magasról továbbra sem zavarja a közelben nyerkálókat. Nem baj. Ott egy láda, azt ki kell lootolni. Act as usual. That girl who likes me said she and Ali's followers are trying to overthrow the Queen. Teljesen normális, hogy beszélgetésbe becsatlakozni, úgyhogy most zuhantál le a mennyezetről. Oké, beolvadunk a pipacs mezőbe. Lootolt ki a ládát, lootolt ki a ládát. Lőd segbe. Ennyi volt. She got the bastards. A járókelőket ott kint nem zavarja, mert ez egy olyan zóna, ahol segfejek vannak, kint meg az ártatlanok, és ott nem látnak rá egymást. Hál' Istennek. A harangtoronyban lévő emberik fel lehet köpölcsőbe ez meg? Vajon? Jaj, de most mászunk fel. Kicsit megdorgáljuk. Szevasz. Ja, mert ő volt a légvédelmi üteg. És addig nem tud a sasam körbenézni. Ragadozó a Fregoliról. Na ezt hogy? Olyan éber ez az őrség, ha hallod, hogy egy szatyor körtére nem lennének képesek vigyázni. De 
Santa Asme. Az amerikai ninjába. Azt is rohadt meg. Többieket ez nem zavarja. Hm. Egyébként... Egyébként nem tűnik rossznak, tehát én úgy szívesen játszanék vele, de eddig úgy érzem, hogy az AC Mirage az így a Ubisoft konferenciának az eddigi leggyengébb szereplője. Nem tudom. Magimo, rád nagy szükség volt. So first, I want to start by saying thank you to all gamers all around the world. It's thanks to you that we are here today. You are at the heart of everything we do. And to all Ubisoft teams around the world as well, I would like to say a big thank you. Esetleg ezt léptelsz a játékkal, ezt nyakon lehetne önteni. Your talent and passion are at the foundation of this fantastic lineup. So I hope you are all excited to explore the amazing playground you have seen today. At Ubisoft we are creators of worlds. We are also proud to partner with some of the biggest names in entertainment to create original stories in beloved universes. Now I am very happy to welcome Julian from Ubisoft Massive to give you a first look at Star Wars Outlook and, and gameplay. So thank you. Julian. Star Wars Outlook at Mondot. Egy pillanat, lehet, hogy én hallottam rosszul. From Ubisoft Massive to give you a first look at Star Wars Outlook and, and gameplay. So thank you. Julian. Jó. Calm down. Do you want to see gameplay or not? Yeah. All right. Let's get over the speech and let's get to the gameplay. <laughs> Star Wars Outlaws. Make a British one gameplay. In a time of great civil unrest across the galaxy. For some, this is a time of turmoil. For Outlaws, this is a time of opportunity. As a cunning thief, Kay Vess and her companion Nyx fight for survival every single day, relying on their skills and resourcefulness to get by. As they struggle to make ends meet, Kay and Nyx dream of the day that they will finally be free. But while seeking this freedom, Kay unexpectedly becomes one of the galaxy's most wanted. So to free herself from the bounty that follows her, Kay will need to pull off one of the greatest heists the Outer Rim has ever seen. As they navigate the underworld, caught between criminal syndicates and vicious, ruthless villains, Kay and Nyx will manage their reputation by taking on risky contracts and navigating complex relationships. 
all whilst avoiding oppressive imperial rule. Can Nix's journey will take them across the galaxy through stunning, varied open world locations and the world. Well, that is the last time One of these locations is Tashara, a moon that features windswept savanna and ambering canyons. Carved into Tashara's striking landscape, the city of Miragana serves as a central hive of scum and villainy. <laughs> KNX will encounter several criminal syndicates that learn that everything is measured in the value of influence, reputation, or cold hard credits. This presents an abundance of opportunities and dangers for a young, ambitious scoundrel like Kay. On behalf of Massif in Sweden, along with Ubisoft, ANSI, Barcelona, Bucharest, Chengdu, Milan, Montpellier, Paris, you, Shanghai, you, Shanghai you. Toronto, and our amazing team at Lucasfilm Games, it's our privilege to present to you this first ever look at Star Wars Outlaws gameplay. Most meg itt egy másik játék, a Gimo az nem ezt vezette fel, ő az Outlook-ot vezette fel. Ez zseniális. Védelem a bőrödnek, hidratálja és védi a bőrt a kiszáradástól. Néve a men szenzitív aftershave balzsam. Zsír. Jófajta Pilsner. Az első olyan reklám, aminek van valami köze így a játékokhoz. Jó konferenciát egy hűtött sörrel megnézni, ez mondjuk találó. Tehát inkább sört a konferencia nézés közben, mint hogy néve a arckrémmel kenegessétek magatokat, az mennyire szürreális. If you're willing to take the risk, the galaxy is full of opportunity. Thank you. No. Baszka, azt hittem, hogy ez a játékból jön a My Precious. <laughs> Ne basz me, azt a kurva! Egy lopakodó Star Wars játék? Amiben nem faszkodni kell, hanem... Hey, Nick! 
A lövöldözések, lövöldözés egy picit bénácskának tűnik, de, de a robbanás az kurva jól néz. Jó, lopakodni kell. Atya ég. Hát ezzel nyugdíjazták is a Star Wars Jedi Survivor-t. Ez az. Milyen gazdagon van már ez a jelenet megrendezve? A többi is ilyen lesz vajon? Csak hogy több bolygó is lesz vajon? Hey Andy. You're late, Kay. Doc is waiting. What? Are you worried? No. Okay. No, but you're Troy. What? Be careful. Tonka is a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. Oh, it's hot out as a thunder and it's kissed around. Round two, and I still like my odds. Cave ass. Back already. I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Join us. Job was more complicated than you said, Danka. You lived. <laughs> hey, these are toys. They're investments. A pirodalmi aspirin van a csaj mellkasán, látjátok, piros meg kék. Wait. We haven't met. Don't really know many of you. Stealing illegal contraband, running with syndicates. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to, if you're smart. Megvesztegetni? Thanks. But I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Whoa, kid. Let's just relax. You won't make it off to Shara alive. Maybe. All troopers. We have reports of a fugitive in Jaunter's Hope. Move to apprehend. That Imperial announcement wouldn't be about you, would it? Uh, could be. Not the first time we've outrun the Empire. We need to leave. Yeah, no kidding. Oh, 
Még ebben is lehet űrhajót vezetni, bazd meg! Ki a stratoszférából? Hát... Phil Spencer remélem kurvára figyelsz és feltűnik mi a különbség e között meg a Starfield között, bazd meg! Vajon ez is 25 évig készül? Úristen, de jól néz ki ez. So, where do we go next? Anywhere we want. Okay. Yo, es kérem. Es nagyon kérem. Star Wars Outlook. Hú! Oké. Oké. Na, oké. Szóval így kéne valahogyan kinézni egy valamire való konferenciának, valahogy így kell bejelenteni játékokat. És tudjátok, mint az a legdurvább, hogy nem vagyok benne biztos, hogy valahol ez a fajta hangulat nem lesz benne a Starfieldben, de amit láttam a Starfieldből abban, ez kurvára nem lesz benne. És azért tudok erre hasonl hasonlatot, mert az a repülős rész, hogy fölszállsz a géppel, és kirepülsz a bolygó légköréből be a világűrbe, és ott lövöldözöl, ez, ez, ez miért teljesíthetetlen másnak? Mindegy. Ez egy nagyon jó konferencia volt, baromi jó bejelentésekkel, egy ö, vélt formáján ma, messze menőkig túlmutató Ubisoftot mutatva. Nekem ez, ez rettentően tetszett. Ezt, ennek így kell kinéznie. Viszont srácok, hogyha nem probléma, <coughs> én nem húzom sokáig a, a végét ennek a mai duzzogásnak, mert ezt a, a Starfield-es kikacsintást is csak azért tettem ide, hogy a reggeli duzzogás szó nyerjen némi értelmet. Én most elmegyek megnézni a Flash-t, jó? És a nyert élményeimet pedig meg fogom osztani veletek nagyon-nagyon hamarosan. Végtelenül köszönöm, hogy itt voltatok, végtelenül köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, és, és találkozunk hamarosan még, jó? Vigyázzatok magatokra, és köszönöm még egyszer a figyelmet. Szép napot, sziasztok!